U redu idemo dalje. Četiri ikone dolje, music, videos, photos i itunes su osnovne aplikacije koje ćete najviše koristiti jer na njih se svodi prvenstveno korištenje ovog uređaja. Dakle, ovaj uređaj je mp3 player, preglednik video sadržaja, slika, tekstualnih datoteka itd. Pritiskamo na tipku music, otvara se player sa slikom albuma, izvođača čije pjesme slušamo. Pritiskom, odnosno dvoklikom na cover, otvara se izbornik u kojem vidimo pjesme s tog albuma koje imamo na iPodu, te ovdje možemo i ocijeniti pjesmu koju slušamo. Ponovnim dvoklikom na prazan prostor, vraćamo se na cover i tu imamo podatke o trajanju pjesme na albumu, te možemo ovdje se kretati di očima. Play i tako dalje, idemo dalje po albumu. Sad smo u albumu u kojoj je jedna pjesma, u kojem je jedna pjesma i tu ne možemo ni ljevo ni desno. Ovdje povećavamo, stišavamo. Ako je najglasnije, mi ne moramo naglo stišati do ove vrijednosti, što je dijelomični minus. No, s druge strane, ovo je ipak aplikacija i uređaj kojem upravljamo kao da fizički ovdje kontrole postoje. Znači kao da želimo ovo pomaknuti ljevo. Eto tako, makar ovo gore isto tako ne radi. Idemo dalje. E, ovdje je mala kolekcija, ipak je ovo 16 GB uređaj, mala kolekcija pjesama. Po kojima možemo, i posebno ako netko ima još više pjesama, a nema razloga zašto ne bi imao, s obzirom na ponuđeni prostor. S desne strane imate abecedu. Ako držite mišljeno na abecedi, to se ovako aktivira i onda idete po slovima. Znači, ako želite doći brzo slova B, idete bom, evo, na B smo. Ako ovako idete, onda će vam do slova duplo V trebati puno micanja vaših prstiju. Evo, idemo dalje. Ovdje vidimo da track number 5 upravo slušamo ako sada ugasimo uređaj ako imamo spojene slušalice glazba će se normalno reproducirati kada želimo regulirati glasnoću ili tako nešto ponovno se vraćamo u tu pjesmu i reguliramo glasnije tiše i tako dalje jedan klik dakle otvara ove kontrole tu možemo birati ili želimo repeat jednu pjesmu sve ili ne želimo uopće. Shuffle, znači reprodukcija glazbe po nekakvom nedefiniranom redu, odnosno random na engleski. I evo nas opet u glavnom izborniku. Idemo sad pogledati kako filmovi izgledaju. Odabrat ćemo jedan filmić, naprimjer ovaj. I vidite. Film se odmah emitira u širokom ekranu. Dakle, ako krenete iPod, odnosno iTouch, u ovaj položaj, on se neće automatski promijeniti. Recimo je predno zato što ipak je ovo ekran širokog kuta, odnosno širokog formata, i šteta je gledati film u suženom obliku. Na ovaj način... Imate lijepu, veliku sliku, možete vidjeti što se događa. Uglavnom, za gledanje u tramvaju, dok se negdje vozite u avionu, sasvim solidan. Klikom na reprodukciju vidite koliko traje. Možete se kretati po njoj, točno gdje želite. Tipka play. I idemo dalje. Idemo dalje na sljedeći film. Eto ga. Uglavnom, imate tu zbilja prostora za staviti veliki broj filmova u toj rezoluciji u kojoj je ovaj uređaj. I gledanje filmova je prilično ugodno. Moram priznati, 
i jako zgodno rješeno. Slike, preglednik slika zgodan je zbog jednog interesantnog efekta. Znači imamo nekakve privatne slike. Uglavnom, vidite, rotiranjem slika se prilagođava položaju ekrana. I sad, ako želimo neki detalj povećati, Uglavnom, eto, ispričavam se malo, nisam još do kraja vladao tim mogućnostima, da budem iskren, nisam uopće dokumentaciju gledao, ovo je stiglo ovako na test. Evo, uglavnom, možete šaliti kako doćete u ovom položaju. To glatko ide, možete se u bilo kojem trenu vratiti u glavni izbornik, pokrenuti neku aplikaciju. Ovo je neka vrlo interesantna aplikacija da vidite malo kako se boje mijenjaju. Ne znam točno koja je namjena ovog. Vidite, on položaj ne radi. A ovdje radi.